অবশেষে ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের বাণিজ্য ক্ষেত্রে শুরু হলো রুপির ব্যবহার মঙ্গলবার সকালে ঢাকার একটি হোটেলে আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হয় এই কার্যক্রমের ইউক্রেনের রাশিয়ার সামরিক অভিযানের পর থেকে ডলার সংকটের ফলে বিরূপ প্রভাব পড়ে বিশ্ব জুড়ে এদিন রুপিনের বাণিজ্য শুরুর সূচনায় ঢাকার অনুষ্ঠানে ডলার সংকট ও আভ্যন্তরীণ অর্থনীতির সাম্প্রতিক দুরবস্থার চিত্র তুলে ধরেন বাংলাদেশের ব্যাংকের গভর্নর আব্দুল রৌফ তালুকদার দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যে নিজস্ব মুদ্রা ব্যবহারের সম্ভাব্য সুফল নিয়েও কথা বলেন তিনি বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর বলেন কোভিডের পর থেকে রিজার্ভের উপর অতি নির্ভরতা কমাতে দীর্ঘদিন ধরে বিকল্প খুঁজছিল বাংলাদেশ এবার রুপিতে এলসি খুলতে পারবেন দেশের ব্যবসায়ীরা এতে নির্ঝঞ্ঝাট হবে পেমেন্ট পারবে পণ্য আমদানি রপ্তানি ভারতের সঙ্গে ব্যবসার উন্নতির প্রসঙ্গ তুলে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর আরও বলেন বাংলাদেশের অন্যতম বড় বাণিজ্যের অংশীদার হল ভারত ভারত থেকে বাংলাদেশ বছরে এক হাজার চারশো কোটি ডলারের পণ্য আমদানি করে আর ভারতে রপ্তানি করে দুশো কোটি ডলারের পণ্য দীর্ঘদিন ধরে ভারত বাংলাদেশের মধ্যে রুপি ব্যবহারের বিষয়ে আলোচনা চলছিল ব্যবসায়ীরাও এই দাবি করে আসছেন অনেক দিন ধরে এবার তা বাস্তব রূপ পেল এখন ডলারের পাশাপাশি রুপিতেও বাণিজ্য হবে রুপিতে লেনদেন প্রসঙ্গে ঢাকায় নিযুক্ত হাই কমিশনের প্রণয় ভার্মা বলেন আন্তবাণিজ্যে রুপিতে লেনদেনের ফলে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভে চাপ কিছুটা কমবে লেনদেনের খরচ কমবে এই প্রক্রিয়ায় দুই দেশই উপকৃত হবে একই সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য সম্প্রসারণে সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত হবে আগামীতে একটি উদাহরণ হবে এটি ঢাকার এই অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশের শীর্ষ ব্যাংকগুলির আধিকারিক অর্থ মন্ত্রণালয়ের সচিব সহ শীর্ষ ব্যবসায়ীরা বাংলাদেশ ব্যাংক ও বাংলাদেশ ভারতীয় হাই কমিশন যৌথভাবে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে জানানো হয় প্রথম ধাপে যাত্রার সামিল দুই দেশের চার ব্যাংক এগুলি হল বাংলাদেশের সোনালী ব্যাংক ও ইস্টার্ন ব্যাংক এবং ভারতের স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া ও আইসিআইসিআই ব্যাংক এই ব্যাংকগুলি উভয় দেশের মধ্যে রুপিতে বাণিজ্য করার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত অন্যান্য ব্যাংকগুলিও ধীরে ধীরে সামিল হবে বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশের ব্যাংক আধিকারিক ও ভারতের হাই কমিশনের কর্মকর্তারা This initiative will unlock new horizon of opportunities for the traders of both the countries in expanding the volume of trade which many a times are limited due to availability of dollars. This mechanism will also shield the Indian exporters from exchange risk, allowing them to offer more favorable pricing for the importers. State Bank of India is thankful to the Central Bank of Bangladesh, Bangladesh Bank, and high commission of india in bangladesh for nominating spi as one of the preferred banks for launch of this initiative with our vast network of branches across india more than 48 years presence in bangladesh and dedicated international service branch at mumbai spi is poised to take this initiative i think it will actually make our trade more competitive uh, which also creates new incentives for um, uh, for bangladesh exporters to promote their uh, exports to india so overall i think it's a it's an initiative where we are providing new options bureau report r e news